Nato nel 1867 nel Wisconsin e morto nel 1959 a Phoenix, Frank Lloyd Wright è stato ed è rimasto tuttora uno dei più influenti architetti contemporanei. La sua opera più celebre è di certo la Casa Kaufman, conosciuta come Casa sulla Cascata, situata nella vasta proprietà della famiglia del committente sul fiume Burn Run in Pennsylvania. Il nome di Falling Water House lo si comprende già dal primo sguardo. L'abitazione è di fatti costruita sui massi bruni su cui il torrente scorre e i dislivelli di terreno, sia naturali che architettonicamente modificati dall'uomo, vanno a creare cascatelle e balzi d'acqua, in uno scorrimento continuo che produce il suo dolce suono udibile in ogni stanza. Wright comprende la fortuna di essere un architetto del XX secolo possedendo libertà artistica e conquiste tecniche soprattutto per quanto concerne i materiali più moderni. Utilizza sia ferro e cemento armato le cui potenzialità strutturali erano recentemente state migliorate in favore anche di un uso estetico sia pietra per le pareti verticali e legno rosso per gli infissi di grandi finestre materiali certamente più primari e naturali. Le ispirazioni per questa costruzione provengono, come sempre stato nell'opera di Wright, dall'architettura pionieristica tipica delle pacate campagne americane, contrapposte in quegli anni alle frenetiche metropoli in iperespansione che permetteva particolare libertà nelle forme, e dalle tradizionali case giapponesi che l'architetto aveva avuto modo di studiare nei diversi viaggi e soggiorni nel paese forti della loro totale commistione con la natura e della luminosità interna data dall'uso di pareti mobili e molto sottili, simili alle grandi finestre della Falling Water House. Ricorrente nei progetti di Wright è l'importanza data al camino, inteso proprio come focolare domestico, centro della vita familiare. In questo caso l'architetto ha utilizzato come base del focolare una delle rocce massicce già presenti naturalmente nel terreno sottostante alla casa, rendendo un'idea di unione simbiotica tra la casa e l'ambiente circostante. La pietra è poi richiamata dal camino vero e proprio che si erge centrale e più alto rispetto alle altre strutture svettando con il comignolo. La grandezza del soggiorno su cui il focolare regna indiscusso è inversamente proporzionale a quella delle camere da letto al piano superiore realizzate appositamente di piccole dimensioni affinché venisse incentivata la vita familiare in un unico spazio comunitario, quello del salotto, rispetto alla singola stanza da letto. Wright, comprimendo l'edificio in altezza e realizzando le pareti opposte all'ingresso con ampie vetrate, riesce a restituire a chi entra nella casa l'impressione di trovarsi nella stessa natura che pensava di aver abbandonato una volta oltrepassato l'uscio. Il legame tra la Falling Out House e il bosco, in cui scorre il torrente Bear Run, è quindi linfatico e indissolubile. Il progetto della casa Kaufman iniziò nel 1935 e finì nel 1937. All'epoca Wright aveva 71 anni, ma nonostante l'età dimostrò ancora tutta la vivacità di un uomo che persevera negli ideali del suo lavoro, ancor più che nel lavoro stesso. Era di fatti promotore della sua architettura organica, principio wrightiano molto condiviso dalla sua opera fino ai giorni nostri, per cui l'architettura deve sempre riferirsi alla natura circostante e all'elevazione di questo rapporto intrinseco, in contrapposizione al più schematico ed artificiale razionalismo di Le Corbusier. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.